Hi friends, in the video we are going to talk about the other things we are going to talk about. First, the other things we are going to talk about the other things we are going to talk about. That is why we are going to talk about the other things we are going to talk about. So, that is why we are going to talk about the other things we are Okay, wow. So, uh, the Marbada Adenda Varambudia Valachini Vudia Thand Togupu. Okay, so Malar Abdin the Yedanudia Marbada Abdina Thand Togupodia Marbad. Okay, so the Malar Vandi Nakteru Narea Alla Vidya Shape Amepu Vadimo Elame, Vere Petada, Irkum, Ade Mari Narea Color Flavu Irkum, Pada the Palver Vanangalillo, the Kana Padig. Okay, so Malar Abdin Rade, Inaperka Urpu. இது வந்து மார்பாடு அடைந்த தண்டு தொகுப்பு சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மலரின் பாகங்கள் மலர்ல மொத்தம் நான்கு பாகங்கள் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்த தாள் வட்டம் சூலக வட்டம் ஓகே சோ இந்த நான் ஒரு மலரோட பிக்சர் கொடுத்திருக்கேன் சோ இதுல வந்துட்டு அந்த pink color அந்த இதல் இருக்குல சோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோனா அள்ளி இதல் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சோ அதுக்கு கீழ அந்த காம்பு போகு அந்த green colorல இருக்குது அது சுத்தி அந்த மலர் சுத்தி இருக்கு அந்த green color இருக்கிற பகுதி வந்து புள்ளி இதல் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அடுத்து வந்து மகரந்த தாள் அப்படிங்கிறது வந்து சோ அந்த கம்பி மாதிரி நீண்டிருக்கா நிறைய இது சோ அதுதான் நம்ம வந்து மகரந்த தாள் வட்டம் அப்படிங்கறோம் இந்த மகரந்த தாள் வட்டம்ங்கிறது எதெல்லாம் உள்ளடக்கியதா மகரந்த கம்பி மகரந்த பை எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கும் சோ அதுக்கு கீழ வந்து சூலக வட்டம் சோ இந்த மாதிரி நான்கு பாகங்கள் வந்து மலர்ல இருக்குது அதாவது புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்த தாள் வட்டம் சூலக வட்டம் ஓகேவா அடுத்தது சோ இப்ப நம்ம மேல பாக்க போறது வந்து மகரந்த தாள் வட்டம் இந்த மகரந்த தாள் வட்டத்துல தான் நமக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாகம் இது வந்து மலரின் ஆண் பாகம் அப்படினு சொல்லி நாம வந்து சொல்றோம் ஓகேவா சோ இந்த மகரந்த தாள் வட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பல மகரந்த தாள்களின் தொகுப்பு நிறைய மகரந்த தாள்கள் இணைஞ்சது தான் மகரந்த தாள் வட்டம் இந்த மகரந்த தாள் அப்படினா என்னதுன்னா ஒவ்வொரு மகரந்த தாளும் ஒரு காம்பினையும் அத நுனியில் பைப் போன்ற அமைப்புகளையும் பெற்றுள்ளது நம்ம வந்து ஒரு फ्लावर எடுத்து பார்த்தனா நமக்கு அதுல தெரியும் ஒரு கம்பி மாதிரி இருக்கும் அதுல வந்து நுனியில பார்த்தோம் அப்படினா ஒரு பை மாதிரி ஷேப்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு மகரந்த தாள் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சோ இந்த மகரந்த தாளுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு காம்பு அத நுனியில ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இருக்கும் அந்த காம்பு பகுதி நம்ம என்ன சொல்றோனா மகரந்த கம்பி அப்படினு சொல்றோம் அந்த பை இருக்குல அந்த பை பொதிய வந்து நம்ம வந்து மகரந்த பை அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் ஓகே சோ இதுல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா மலரின் ஆண் பாகம் வந்து மகரந்த தாள் வட்டம் ஓகே வா அடுத்து வந்து சூலக வட்டம் சூலக வட்டம் வந்து மலரின் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஓகே இது வந்து பல சூல் இலைகளால் ஆனது இந்த சூலகமானது இந்த சூலக வட்டம் வந்து இதுக்குள்ள என்ன எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படினா ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இருக்கும் சோ அது வந்து சூலக பை அப்படினு சொல்றோம் அப்புறம் அந்த தண்டு மாதிரி இருக்குது சூலக தண்டு அப்புறம் சூலக முடி என மூணு பாகமா இருக்குது ஓகேவா இந்த சூலக வட்டம் வந்து சூலகம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா சூலக பை சூலக தண்டு சூலக முடி இந்த சூலக பையில என்ன இருக்கு சூல்கள் இருக்கும் இந்த சூல்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் கருப்பை இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த கருப்பை உள்ள அண்டக செல் அல்லது பெண் கேமேட் உள்ளது அதாவது அதாவது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஓகேவா சோ அப்போ சூலக வட்டம் அப்படிங்கிறது மலருடைய பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இது வந்து பல சூலிலைகளால் ஆனது ஒவ்வொரு சூலிலைக்குள்ள நமக்கு என்ன இருக்கும் சூலக பை சூலக தண்டு சூலக முடி இந்த சூலக பைக்குள்ள சூல்கள் இருக்கும் சூல்களுக்குள்ள கருப்பை இருக்கும் அந்த கருப்பைக்குள்ள அண்டக செல் அல்லது பெண் கேமிட் உள்ளது ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு இந்த பூக்கும் தாவரங்களில வந்து ரெண்டு நிகழ்வுகள்ல வந்து பாலின பெருக்கு நடைபெறுகிறது ஒன்னு வந்து மகரந்த சேர்க்கை இரண்டாவது கரு உருதல் நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மகரந்த சேர்க்கைனா என்னன்னு பாப்போம் சோ மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா மகரந்த பையில இருந்து மகரந்த தூள்கள் சூலக முடியை சென்றடையும் செயலே மகரந்த சேர்க்கை என்று பெயர் அதாவது இப்ப நம்ம மகரந்த பை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் சோ அந்த மகரந்த பையில வந்து மகரந்த சூழ்கள் சின்ன சின்ன தூள் தூள்கள் இருக்கும் சோ அதுக்கு பேர் வந்து மகரந்த தூள்கள் அந்த மகரந்த தூள்கள் என்ன எங்க போகுது சூலக முடியைக்கு போகுது அப்படி சூலக முடியை சென்றடையும் நிகழ்ச்சியை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த ஆண் பாகம் வந்து பெண் பாகத்துக்கு வந்து சென்று சேருது சோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம வந்து மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லி 
போகுது ஸோ இப்போ இந்த மகரந்த தூள்கள் எப்படிலாம் சூழக முடியை சென்று சேருது அப்படின்னா காற்று நீர் மற்றும் பூச்சிகளால் எடுத்து செல்லப்படுகிறது ஸோ இப்படி இப்படி போனோன்னே நம்மளுக்கு வந்து கனி மற்றும் விதை வந்து உருவாகுது ஸோ அப்போ கனி மற்றும் விதை உருவாக்கத்தின் முதல் முக்கிய நிகழ்ச்சி எதுன்னு பார்த்தோன்னா மகரந்த சேர்க்கை ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு மகரந்த சேர்க்கையின் வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு வகைகள் இருக்கு தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கை இல்ல தன் மகரந்த சேர்க்கை நம்ம என்ன ஆட்டோ கேமி ஆட்டோ அப்படின்னாலே தன் தனக்குரியத குறிக்கிறது ஸோ அப்போ அப்படி நான் உச்சிக்கொடணும் நம்ம தன் மகரந்த சேர்க்கை அதாவது தன் மகரந்த சேர்க்கைனா ஒரு மல மலர்ல உள்ள மகரந்த தொழு அதே மலர்ல உள்ள சூழக முடிய செடிதல் இல்லைன்னா ஒரே ஒரு தாவரத்தை சேர்ந்த மகரந்த தூள் அதே தாவரத்தை சே அதே வகையை சேர்ந்த மற்றொரு மலரின் சூழக முடியை சென்றடைதல் அதாவது சேம் ஆயிருக்கணும் எல்லாமே ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா அது வந்து தன் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து அல்லோ கேமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அல்லோ கேமி அதாவது அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னா ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்த தூள் வந்து இன்னொரு தாவரத்தில் உள்ள ம மலரில் உள்ள சூழக முடிய செல்லடைதல் அல்லது இதே இன்னும் இதே இனத்தை சேர்ந்த மற்றொரு தாவரத்தை சென்றடைதல் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து அயல் மகரந்த சேர்க்கை ஸோ அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் காரணிகள் அப்படி எதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அயல்னா வெளியிலிருந்து ஸோ இது இதுக்கு என்ன காரணிகள் அப்படின்னா அதாவது புற காரணிகள் வந்து காரணமாக இருக்கு ஸோ அது எதெல்லாம் விலங்குகள் பூச்சிகள் காற்று நீர் இதெல்லாம் புற காரணிகள் ஸோ இப்போ வந்து மறவே பறவைகள் வழியாக மகரந்த சேர்க்கை நடந்தது நம்ம வந்து அதை ஆர்னி தோப்பேலி ஆர்னி தோப்பேலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது இது பூச்சிகள் வழி மகரந்த சேர்க்கை நடந்ததுன்னா என்டமோ பேலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே பறவைகள் வந்து ஆர்த்தினோ ஆர்த் அப்படின்னு வந்தாலே பறவைகள் பூச்சிகள் அப்படின்னா என்டோ என்டோமோ என்டோமோ பேலி ஓகேவா அடுத்தது வந்து விலங்குகள் வழியாக மகர்ந்து சேர்க்கிறதுனா சூ ஃபேலி விலங்குகள் அப்படின்னாலே ஜூ அதை நான் வச்சுக்கிடணும் ஸோ விலங்குகள் வழி சூ ஃபேலி இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பறவைகள் அணில்கள் மற்றும் பூச்சிகள் ஓகேவா அடுத்தது வந்து காற்று வழி மகர்ந்த சேர்க்கை வந்து அனிமோ ஃபேலி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மக்காச்சோளம் பொருட்கள் ஃபைன் அடுத்தது நீர் வழி மகர்ந்த சேர்க்கை வந்து ஹைட்ரோ ஃபேலி நீர் அப்படின்னாலே ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ வந்து நீருக்கு வந்து நம்ம என்ன நினச்சிக்கணும் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ ஃபேலி ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு பார்த்தோன்னா வாலிஸ் நீரியா ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்